ഫ്രണ്ട്സ് നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റേറ്റ് ഒബ്സേവറിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒബ്സേവർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിനെ ഒബ്സേവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നതാണ് ഒബ്സേവർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എ ഡിവൈസ് ദാറ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ്സ് ഓർ ഒബ്സേവ് ദ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഒബ്സേവർ യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിളിനെയും നമുക്ക് അവിടെ ഒബ്സേവ് ചെയ്യാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് അവിടെ ഫുൾ ഓർഡർ ഒബ്സേവർ എന്ന് പറയാം അതായത് ഇത് സ്റ്റേറ്റ് ഒബ്സേവർ ഒബ്സേവ്സ് ഓൾ ദ സ്റ്റേറ്റ് വേരിയബിൾസ് ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ഈസ് കോൾഡ് എ ഫുൾ ഓർഡർ ഒബ്സേവർ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതെങ്ങനെയാണ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഈ സ്റ്റേറ്റ് ഒബ്സേവർ ഇതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേവർ ഡിസൈൻ്റെ കൺസിഡർ ദ സിസ്റ്റം ഡിസ്ക്രൈബ് ബൈ ദ സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ എക്സ് ഡോട്ട് ഈസിക്കൽ ടു എ എക്സ് വൈ ഈസിക്കൽ ടു സി എക്സ് നമുക്ക് സ്റ്റേറ്റ് മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് വർ എ ഈസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് വൺ 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 മൈനസ് ടു ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് വൺ സീറോ ഡിസൈൻ എ ഫുൾ ഓർഡർ ഒബ്സേവർ ദ ഡിസൈഡ് ഐഗൺ വാല്യൂസ് ഫോർ ദ ഒബ്സേവർ മെട്രിക്സ് ആർ മ്യൂ വൺ എസ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ആൻഡ് മ്യൂ ടു ഈസ്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് ഇതാണ് നമ്മുടെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒബ്സേവർ ഡിസൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ തന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റം ഒബ്സേവിൾ ആണോ നമ്മളവിടെ ചെക്ക് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് ആ എ മെട്രിക്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആൻഡ് സി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ വൺ സീറോ നമുക്ക് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ആ കോമ്പോസിറ്റ് മെട്രിക്സ് ഫോർ ഒബ്സേർബിലിറ്റി നമ്മളവിടെ ആ ക്യൂ ഒ മെട്രിക്സ് ഏതായിരുന്നു സി ട്രാൻസ്പോസ് എ ട്രാൻസ്പോസ് സി ട്രാൻസ്പോസ് ആയിരുന്നു അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ അവിടെ സി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതായിരുന്നു സി മെട്രിക്സ് അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുക്കുമ്പോൾ വൺ സീറോ നമ്മളവിടെ താഴത്തേക്ക് ചെയ്തു ആൻഡ് എ ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിനെ ട്രാൻസ്പോസ് എടുത്താൽ മതി ഈ എ മെട്രിക്സിന് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് എന്ത് വരും മൈനസ് വൺ 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 മൈനസ് ടു എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ എ ട്രാൻസ്പോസ് സി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഈ രണ്ട് മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് വരാം മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇനി നമ്മളവിടെ ആ ക്യൂ ഒ മെട്രിക്സിലേക്ക് നമ്മളവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പോവാണ് അപ്പോൾ സി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ സീറോ എൻ്റെ ഈ ട്രാൻസ്പോസ് സി ട്രാൻസ്പോസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മൈനസ് വൺ വൺ അപ്പോൾ അത് നമ്മളവിടെ എഴുതി അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിരുന്നു ഒബ്സേർബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഡിറ്റർമിൻ്റ് നോക്കുക എന്നിട്ട് റാങ്ക് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അതേ ഓർഡറാണ് വരാനുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ സിസ്റ്റം ഒബ്സേർബിൾ ആയിരിക്കും അപ്പോൾ നമ്മൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണാണ് ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കാണുമ്പോൾ എന്താ വരാം വൺ വൺ മൈനസ് സീറോ എന്നാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ വണ്ണാണ് അവിടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് ഓൺ സീറോ ആണ് സീറോ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമുക്ക് അവിടെ എന്താ പറയാം നമുക്ക് സിസ്റ്റം ഒബ്സേർബിൾ ആണെന്ന് പറയാം കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ആ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഓർഡർ ടു ബൈ ടു ആണ് കൂടെ നമുക്ക് റാങ്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളതും ടു ബൈ ടു ആണ് ടു ആണ് അല്ലേ അപ്പം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്സേർബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് അവിടെ പറയാം നമുക്ക് ഇവിടെ ഒബ്സേർബ് ഡിസൈൻ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഇനി നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൽ നിന്നിട്ട് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് കോളിനോമിൽ ഇക്വേഷൻ നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിക്കണം ആ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ എ മെട്രിക്സ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മളത് ചെയ്യുന്നത് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ നമ്മൾ ചെയ്താൽ മതി ലാംഡ ഐ മൈനസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ ഇൻറ്റു ഐഡൻറ്റിറ്റി മെട്രിക്സ് മൈനസ് എ മെട്രിക്സ് ഇതായിരുന്നു എ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ലാംഡ പ്ലസ് വൺ മൈനസ് വൺ മൈനസ് വൺ ലാംഡ പ്ലസ് ടു നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇനി ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എയുടെ ഡിറ്റർമിനൻറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ഡിറ്റർമിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലാംഡ പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ലാംഡ പ്ലസ് ടു മൈനസ് വൺ വരും നമുക്ക് ഇവിടെ ഇത് സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ അവിടെ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ലാംഡ പ്ലസ് വൺ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ വരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ സീറോ ആയിട്ട് ഇക്വേറ
അതായത് നമുക്ക് ലാംഡ ഐ മൈനസ് എ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫോമിലാണ് നമുക്ക് വന്നതെന്ന് വിചാരിക്കുക അതായത് ലാംഡ ക്യൂബ് പ്ലസ് എ വൺ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ടു ലാംഡ പ്ലസ് എ ത്രീ അതൊരു ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സിൻ്റെ തന്നെ നമ്മളിവിടെ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് ഒരു തേർഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് എങ്ങനെയായിരിക്കും വരാം ഈ കോഫിഷ്യൻസ് നോക്കാം എ വൺ എ ടു എ ത്രീ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ മെട്രിക്സ് ചെയ്തുമ്പോൾ കണ്ട ഈ ഡയഗൺ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എലമെൻറ്റുകൾ ഏതൊക്കെ ആയിരിക്കും വരാം അതായത് എ ടു ആൻഡ് എ വൺ ആയിരിക്കും നമുക്ക് അവിടെ വരുന്നത് അതായത് എ ടു എ വൺ അതായത് അതുപോലെ എ വൺ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി അതായത് ഈ രണ്ട് എലമെൻറ്റുകളും സെയിം ആയിരിക്കും കാരണം ഇതൊരു റിയൽ സിമെട്രിക് മെട്രിക്സ് ആണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എ വൺ ടു ആൻഡ് ടു വൺ എലമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ ടു ത്രീ അതുപോലെ എ ത്രീ ടു സെയിം ആയിരിക്കും അതുപോലെ എ വൺ ത്രീ ആൻഡ് എ ത്രീ വൺ എലമെൻറ്റ് സെയിം ആയിരിക്കും അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് അവിടെ എന്ത് ചെയ്താൽ ഈ എ വണ്ണും ഈ എ വണ്ണും നമ്മൾ അവിടെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡബ്ല്യൂ മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് ആണ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ അവിടെ ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് നമ്മൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ഇതാണ് അതിൻ്റെ ബേസിക് ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എ ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരുന്നു നമ്മൾ ലാംഡ ലാംഡയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് അതിൻ്റെ എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഡ സ്ക്വയറിൻ്റെ കോഫിഷ്യൻറ്റ് ഇത് നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഇതിലേക്ക് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് അതിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ ബൈ ത്രീ മെട്രിക്സ് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇത് യൂസ് ചെയ്യാം എ ടു എ വൺ വൺ എ വൺ വൺ സീറോ ആൻഡ് വൺ സീറോ സീറോ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് സെക്കൻഡ് ഓർഡർ സിസ്റ്റം ആണ് നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ വിചാരിക്കാം അതായത് ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ്റെ ജന നമുക്ക് ഇങ്ങനെ എഴുതാം ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ വൺ ലാംഡ പ്ലസ് എ ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതാം അപ്പം അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഫിഷ്യനാണ് നമ്മൾ നോക്കുക അതെങ്ങനെ എഴുതാം നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ ഡയഗ്രൽ മെട്രിക്സിൻ്റെ ഡയഗ്രൽ എലമെൻറ്റിൻ്റെ മുകളിലുള്ള എലമെൻറ്റ് മാത്രം ആ ഒരു എ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞ കോഫിഷ്യൻ്റ് വരും അപ്പോൾ അതെന്തായിരിക്കും വരാം എ വൺ 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 സീറോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സിൻ്റെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഡബ്ല്യൂ മെട്രിക്സ് എടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ നമുക്ക് പി സീറോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഒരു ടു ബൈ ടു മെട്രിക്സ് ആണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വരുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡബ്ല്യു ഇൻറ്റു ക്യൂ സീറോ ട്രാൻസ്പോർസ് ആണ് അപ്പോൾ സിസ്റ്റം ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതാം അപ്പോൾ ലാംഡ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ത്രീ ലാംഡ പ്ലസ് വൺ എന്നാണ് നമ്മുടെ ഡിസൈ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിവിടെ ഈ ലാംഡയുടെ കോഫിഷ്യൻറ്റായിരുന്നു എ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഡബ്ല്യൂ മെട്രിക്സ് ചെയ്തുമ്പോൾ എന്തായിരുന്നു എ വൺ 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 സീറോ ആണ് വരുന്നത് ഇവിടെ ലാംഡയുടെ കോഫിഷൻ എത്ര വരുന്നത് ത്രീ ആണല്ലോ അപ്പോൾ അവിടെ ത്രീ വൺ വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ ഡബ്ല്യൂ മെട്രിക്സ് കിട്ടി ആൻഡ് ഓൾറെഡി നമ്മൾ ക്യൂ ഓ ട്രാൻസ് ക്യൂ ഓ മെട്രിക്സ് നമ്മളവിടെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഒബ്സേർബിലിറ്റി ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പോൾ വൺ മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ എന്നായിരുന്നു നമുക്ക് അവിടെ കിട്ടിയത് അപ്പം അതിൻ്റെ ട്രാൻസ്പോർസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് വരും വൺ സീറോ മൈനസ് വൺ വൺ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും അപ്പോൾ ഈ മെട്രിക്സ് നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോകണം അതായത് പി സീറോ ഈക്വൽസ് ഡബ്ല്യൂ ഇൻറ്റു ക്യൂ ഒ ട്രാൻസ്പോർസ് ഡബ്ല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് അതിൻ്റെ ക്യൂ ഒ ട്രാൻസ്പോർസ് എന്ന് പറഞ്ഞ മെട്രിക്സ് നമുക്ക് ഈ ഒരു മെട്രിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ അത് രണ്ടും കൂടി നമ്മൾ മെട്രിക്സ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അവിടെ ടു വൺ വൺ സീറോ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ മെട്രിക്സ് പി ഒ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ആ ഗെയിൻ മെട്രിക്സ് ജി ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ അതെന്ന് പറയുന്നത് ജി വൺ ജി ടു ആണ് അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പി സീറോ ഇൻവേഴ്സ് ആൽഫ ടു മൈനസ് എ ടു അതുപോലെ ആൽഫ വൺ മൈനസ് എ വൺ അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം അത് പി സീറോ നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ടു വൺ വൺ സീറോ കണ്ടുപിടിച്ചിരുന്നു ആൻഡ് അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റർ വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ സോൾവ് ചെയ്
ടെൻ എന്ന് നമുക്ക് അവിടെ വരും ഇതാണ് നമ്മുടെ ആ ജി മെട്രിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ ആൻഡ് ടെൻ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളവിടെ ഒബ്സേർവ് ഡിസൈൻ ചെയ്